The New York Times. Ucrania puede usar misiles de largo alcance antes del anuncio oficial de su suministro. Para obtener una ventaja, los países occidentales permitieron a Ucrania usar armas de largo alcance antes del anuncio oficial de su entrega. Por el momento, se sabe que Ucrania debería recibir armas de largo alcance del Reino Unido, mientras que Estados Unidos tiene la intención de suministrar tales armas, sin embargo, según The New York Times, Occidente admite la posibilidad de que Ucrania use armas para atacar objetivos antes de que se anuncie oficialmente. Por lo tanto, Occidente señala que no están obligados a informar sobre el suministro de ciertos tipos de armas a Ucrania. Hasta la fecha, las entregas previamente anunciadas de armas tales como municiones GLSDB con un alcance objetivo de aproximadamente 150-170 kilómetros, misiles de crucero AGM-84 con un rango de destrucción de objetivos marítimos y terrestres de hasta 240 kilómetros, y misiles de crucero tácticos Storm Shadow, con un alcance objetivo de hasta 250 a 300 kilómetros, representan un peligro particular. La parte rusa está lista para el hecho de que las fuerzas armadas de Ucrania usarán estas armas, pero debido al hecho de que se sabe poco sobre las capacidades de estas últimas, puede convertirse en un problema extremadamente grave, mientras que se requieren firmas de radar de las armas antes mencionadas para una mayor efectividad de los sistemas de defensa aérea rusos, pero para que esto suceda, se tienen que utilizar primero, es decir, se tienen que utilizar primero las armas occidentales de largo alcance en territorio ucraniano para que los aviones de reconocimiento de señales rusos puedan registrar dichas firmas de radar. drones FPV guiados por fuerzas armadas ucranianas a través de canales de comunicación VHF. Los drones ucranianos FPV son guiados a través de canales de comunicación VHF. Los periodistas rusos Bradley Tatarsky informaron que el día anterior el ejército ucraniano destruyó un tanque con un avión no tripulado FPV. Este último voló hacia la escotilla abierta del tanque, y aunque ninguno de los operadores murió, el vehículo de combate fue destruido. Según Tatarsky, el avión no tripulado apuntó al tanque debido a la vulnerabilidad de las comunicaciones VHF, que ahora representa un peligro bastante grave. Ayer, en una de las secciones del frente, un avión no tripulado kamikaze FPV ucraniano voló directamente hacia la escotilla abierta del tanque. El comandante salió para transmitir información importante en la radio y, por lo tanto, el dron voló hacia la escotilla abierta siguiendo estas señales. La comunicación del tanque VHF es fácil de escuchar, por lo que la información importante se transmite a través de otro sistema de comunicación. La tripulación sobrevivió, pero el tanque se destruyó. Fue golpeado por un pequeño dispositivo de 30.000 rublos, mientras que el tanque tiene un valor aproximado de 2,5 millones, dijo Tatarsky. Con toda probabilidad, gracias a la búsqueda de dirección, es posible establecer las coordenadas exactas para el objetivo, lo que brinda la oportunidad de guiar drones. Anteriormente se supo que las Fuerzas Armadas de Ucrania recibieron de Taiwán un gran lote de drones kamikaze, que comenzaron a ser utilizados activamente por el ejército ucraniano para derrotar varios tipos de objetivos, mientras que el propio Tatarsky había dicho previamente que tales drones representan un gran peligro. El Reino Unido anunció su intención de enviar a Ucrania tanques Challenger 2 adicionales. El Reino Unido enviará a Ucrania tanques Challenger 2 adicionales.
A pesar de que el Reino Unido anunció planes para transferir solo 14 tanques Challenger 2 a Ucrania, se supo que las entregas prevén un aumento múltiple en los vehículos de combate de este tipo enviados a Ucrania. Los tanques Challenger 2 se enviarán a Ucrania en caso de que las Fuerzas Armadas de Ucrania sufran pérdidas entre estos vehículos de combate en la batalla, ya que Londres cree que el suministro simultáneo de una gran cantidad de tanques a las Fuerzas Armadas de Ucrania puede llevar al hecho de que el ejército ruso puede capturar algunos de ellos. Por el momento, se sabe que el primer lote de tanques Challenger 2 debería llegar a Ucrania en marzo, y si estos últimos demuestran tener éxito, pero entre ellos habrá pérdidas, Londres estará listo para organizar el suministro de vehículos de combate adicionales, especialmente porque las tripulaciones ucranianas ya han sido entrenadas en una cantidad suficiente para controlar un batallón de tales vehículos de combate. Según varias estimaciones, solo teniendo en cuenta el suministro prometido de tanques desde principios de este año, Kiev recibirá más de 400 vehículos de combate de Occidente, mientras que los suministros también están creciendo, ya que Suecia tiene la intención de enviar sus tanques a Ucrania, y el día antes Alemania decidió aumentar el suministro de tanques a Ucrania en otras cuatro unidades. Munición de tanque iraní de 125 mm of 19 vista en Ucrania. Otro tipo de munición iraní fue vista en el territorio de Ucrania. El ejército ucraniano cambió al uso activo de municiones iraní of 125 de 19 mm, que son adecuadas para la mayoría absoluta de los tanques ucranianos. Según las fuentes, el ejército ucraniano está armado con alrededor de 2.000 municiones de este tipo. Al mismo tiempo, los proyectiles están fechados en 2022, es decir, aparecieron en servicio con el ejército ucraniano después del comienzo de la operación militar especial rusa. Por el momento, se desconoce cómo exactamente Ucrania obtuvo un lote tan grande de municiones, ya que anteriormente el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informó que solo se utilizan armas y municiones rusas en el marco de la operación militar especial, y la captura de una cantidad tan grande de municiones como trofeos está casi completamente excluida. Hasta la fecha, solo si hay evidencia documental, este es el cuarto tipo de munición iraní utilizada por el ejército ucraniano, aunque Irán refuta categóricamente la información aparecida anteriormente de que Teherán suministra proyectiles a las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero al mismo tiempo no comentó sobre la aparición de municiones iraníes en las Fuerzas Armadas de Ucrania. WSJ. Macron y Scholz nuevamente ofrecieron a Zelensky iniciar negociaciones con Rusia, él se negó. Zelensky rechazó la propuesta de Scholz y Macron de iniciar negociaciones con Rusia. A principios de febrero, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olof Scholz hicieron otra propuesta a Volodymyr Zelensky para iniciar nuevas negociaciones con Rusia sobre una solución pacífica de la situación en el territorio de Ucrania. A pesar del estado obviamente deplorable de Kiev y la aparición de información de que Rusia está preparando una nueva ofensiva a gran escala, se supo que Zelensky se negó a negociar con Rusia. Un escenario similar fue diseñado para finales de 2023. La información sobre este tema lleva a la publicación de Wall Street Journal. Alemania, Francia y Gran Bretaña ven lazos más estrechos entre la OTAN y Ucrania como una forma de alentar a Kiev a comenzar conversaciones de paz con Rusia a finales de este año, dijeron tres funcionarios del gobierno, 
ya que algunos de los socios occidentales de Kiev dudan cada vez más de su capacidad para retomar todo el territorio. Al negarse a mantener conversaciones, el presidente ucraniano probablemente está tratando de fortalecer el suministro de armas a Kiev, creyendo que los tanques occidentales pesados, las armas de misiles de largo alcance y los aviones de combate pueden cambiar radicalmente la situación, sin embargo, en este momento la iniciativa está completamente del lado de Rusia, como lo demuestra el avance lento pero bastante seguro del ejército ruso en el Donbass.